భగవతే రమణాయ పదహారో శ్లోకాన్ని ఒకసారి అందాము స్వభాతి కాల కథ రచన చాలా మధురంగా ఉంటుంది చాలా సింపుల్ గా అలా ఒక రైమ్ లాగా మనం గుర్తు పెట్టుకోవడానికి వీలుగా అప్పుడప్పుడు ఆ వాక్యం గుర్తు చేసుకుని విచార మననం చేసుకోవడానికి వీలుగా చాలా బాగుంది అది కావ్యకంఠ గణపతం ముని యొక్క రచన రచన వారిది ఇంట్లో కొందరు అవివే అన్ని కాదు ఒకటి ఇది భగవాన్ రమణ ఇలాగే దోంటూ ఉంటారు లేని కాదు సంస్కృతం అంటే కావ్యకంఠ గణపతి ముని తమిళు తెలుగు రమణ అది వ్యవస్థ దీంట్లో గొప్ప తక్కువ ఎక్కువ కాదు సంస్కృతం అంటే కావ్యకంఠ గణపతి ముని అంటే మీరు అనొచ్చు నన్ను మీకు ఎలా తెలుసు మీరు ఏం చూశారా అని చూశారా అంటే ఆయన గదికి వెళ్ళి ఎలా వస్తుంటే నేను చూడలేదు కానీ ఆ భాషని దాని ఇన్నర్ ఎవిడెన్ ఇంటర్నల్ ఎవిడెన్స్ అంటారు భాషని ఆయన హృదయాన్ని నేను చూశాను శ్లోకం రోతుంటే కనపడుతూ ఉంటాం ఆయన గణపతి ముని గణపతి మునికి రమణకి తేడా ఎవరి దిక్కాలీలేహపురంచే ఇదొక మేటర్ ఈ మేటరు చాలా ప్రసిద్ధి ప్రసిద్ధి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే కాళిదాస నుంచి వచ్చింది కాళిదాస మహాకవికి చాలా ప్రీతిపాత్రమైన మేటర్ ఇది నేను ఒక శ్లోకం చెప్తా చూడండి కాళిదాసుని అష్టోత్తరస్యాత్మాజ ఎలా ఉందా శ్లోకం ఇలాగే లేదు అంటే అది కాళిదాసు యొక్క కుమార సంభవంలో మొదటి శ్లోకం మొత్తానికి ఇంద్రవధ్య అని పేరేమో అనుకుంటున్నాను అది వృత్తం ఇంద్రవధ్య చాలా మధురమైన వృత్తం కాంటెంప్లేషన్ అంటే అలా భావనకి అనురూపమైన వృత్తం సో ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న పనేమి అంటే శ్రవణము మీరైతే శ్రవణం చేస్తున్నారు అయితే శ్రవణం అనగానే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే నేను ఎందుకు చెప్పాను శ్రవణము అంటే సిక్ లైక్ బ్యాక్ అండ్ లీజన్ ఇప్పుడు మీరు అలా స్విక్ అండ్ లైక్ బ్యాక్ రెడీ టు లీజన్ ట్రూ బ్రహ్మ అవి అని నేను అంటే ఇంకేమో అభ్యంతరమే ఉంది కానీ అలాగే కానీ వయ ఏం కానీ కొట్టు కొడుకున్నా ఈ బ్రహ్మ వచ్చి కొనేదో ఐసాగి కొనేదో అలాగే కానీ అది శ్రవణం కాదు అది కాలక్షేపం పురాణ కాలక్షేపం అని ఉన్నారు ఎప్పుడైనా మీరు పురాణ కాలక్షేపం ఇంద్రుడు స్వర్గంలో ఉన్నాడు ఓ ఉంటే ఉన్నది మంచిది ఏం చేశాడు అక్కడ రంపండి డ్యాన్స్ చూస్తున్నాడు ఇంకేం చేస్తాడు ఆ డ్యాన్స్ చూస్తుండగా సడన్ గా ఓ మహర్షి వచ్చాడు ఆయన ఎక్కడి ఎందుకు రావాలి ఆయనకి ఏం పని పట్టలేదు ఏమి పోలే వచ్చాడు ఇది పురాణ కాలక్షేపం ఉంటుంది మన సమాజం గత దశాబ్దాలు శతాబ్దాలు ఈ పని చేస్తుంది చాలా అనివే శ్రవణము అంటే అది శ్రవణం కాదు మరి శ్రవణం అంటే ఏమిటి చూడండి నేను బోధిస్తున్నాను మీరు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు అది శ్రవణం కాదు అలా ఉండదు శ్రవణం శ్రవణం అంటే అర్థం ఆత్మ విచారము సెల్ఫ్ ఇంక్వైరీ విచారం చేస్తున్నాం మనం కలిసి విచారం చేస్తున్నాం ఒక మెథడ్ కోసం అని అంటే ఒక కన్వీనియన్స్ కోసం అని ఒక ఎత్తైన పేట మీద నేను ఎక్కడ కూర్చున్నానో మీరు కొంచెం స్లో లెవెల్లో మీరు కూర్చున్నారు చూడ్డానికి దానికి వీలుగా ఉంటుంది 
ఇప్పుడు కూడా కాలం ఎత్తులో ఉండాలి పొలం కొంచెం పొలంలో ఉంటే నీరు బాగా ప్రవర్తిస్తుంది అదేవిధంగా నా వాస్తు మీకు అలా ప్రవర్తించాలంటే కొంచెం ఆల్టిట్యూడ్ డిఫరెన్స్ ఉంటే మంచిది అందుకోసం అలా కూర్చున్నారు తప్ప ఇంట్లో నా గొప్ప లేదు మీ తప్పు లేదు వీ ఆర్ ఇంక్వైరింగ్ ఇన్ టు ద సెల్ఫ్ ఆత్మ విచారం చేస్తున్నాం తర్వాత నేనేదో ఓ మూట ఇక్కడ పెట్టుకుని తీసుకొచ్చాను ఆ మూట మీకు సమర్పిస్తాను ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏదో స్టాటిస్టిక్స్ లేకపోతే ఫిజిక్స్ క్లాస్ లో కాదు అక్కడ అలా ఉంటుంది ఆయన కొంత సమాచారం సేకరించి పెట్టుకున్నాడో అది మీకు సమర్పిస్తాడు మీరు అది మూట పెట్టుకుని ఇంటికి పెట్టుకున్నాడు మీ బుద్ధి ఎందుకు పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ అలాగే కాదు ఇక్కడ జీవితం అంటే ఏమిటి మనిషి అంటే ఏమిటి ఈ నేను అనే అనుభవం మనలో ఉంది కదా ప్రతి వాడికి ముందు అదే ఉంటుంది దేవుడు ఉన్నాడు ముందు నేనప్ప ముందు నేను తర్వాత దేవుడు అండర్స్టాండ్ దాట్ మరి జగత్తు జగత్తు ఉంది చాలా విశాలంగా ఉంది భారతదేశం ఉంది యునైటెడ్ నేషన్స్ ఉన్నాయి అమెరికా ఉంది ఆస్ట్రేలియా ఉంది నక్షత్రాలు ఉన్నాయి గ్రహాలు ఉన్నాయి తారలు ఉన్నాయి అవన్నీ ఉన్నాయి ఏరియా కానీ ముందు నేను ఉండి తర్వాత ఉన్నాయి నేను లేదు ఇవేమి లేవు ఆ నేను ఏమిటి అయితే మరి జగత్ గురించి తెలుసుకోకరాదు అది తెలుసుకోవాలి నేను తెలుసుకుంటుంటే ఆ నేను యొక్క సాపేక్షంగా జగత్ అంటే ఒక అర్థం మరి దేవుడండి దేవుడు లేకపోతే ఇంకే ఉంది మనందరం విభూతులు పెట్టుకున్నాం నామాలు పెట్టుకున్నాం బొట్లు పెట్టుకున్నాం ఇవి పెట్టుకుని ఇక్కడికి వచ్చి స్నానం చేసి కూర్చున్నాం అంటే దేనికోసం దేవుడి మీద భక్తి కోసమే కదా దేవుడు ఎక్కడికి పోవడం మీరేమి చిన్న చెడికి చేయండి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవడం ఆ నేనులో దాగి ఉన్నాడు మీరు నేనును గట్టిగా పట్టుకుంటే బయటపడతారు కాబట్టి ఎవరికింగ్ ఈస్ కవర్డ్ ఆ నేను దాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలి దీన్ని అధ్యాత్మ విద్య అంటారు విద్య పేరు అధ్యాత్మ విద్య అధ్యాత్మ అంటే నేను నేను ఒక చెందిన విద్య నేను గురించిన విద్య ఆ విద్య యొక్క పద్ధతి ఏంటంటే ఇది శ్రవణము శ్రవణము అంటే విచారము ఇప్పుడు మనందరం కలిసి మీరు నేను కలిసి ఈ ఆత్మస్వరూపాన్ని గురించి పరిశీలిస్తున్నాము కలిసి పరిశీలిస్తున్నాం మీరు ఇన్వాల్వ్ అయి నాతో పాటు ఇన్వాల్వ్ అయి మీరు పరిశీలిస్తున్నారు మీరు మాట్లాడరు మీరు అలా వింటూనే ఉంటారు కానీ చేసి పని మాత్రం కేవలం లై బ్యాక్ అండ్ నిజం కాదు యు ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఇట్ ఇప్పుడు దిక్కు గురించి నేనేదో చెప్పాను అది నేను చెప్పాను కాబట్టి మీరు తలలో పంపించి రిసీవ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవాలని దాని అభిప్రాయం అది కాదు మీరు దానిని అవునా కదా కరెక్టే కదా దిక్కు అది ఏమిటది అని అలాగ పరిశీలిస్తూ పార్టిసిపేటరీగా శ్రవణం చేయాల్సి ఉంటుంది దాన్ని శ్రవణము అంటారు సో భగవాన్ అంటున్నారు అస్మాన్ విన అస్మాన్ అంటే మీరు నేను అంటే ఆ నేను మీరైనా నేనే నేనైనా నేనే ఆ నేను అనేది లేకుండా దిక్కు యొక్క కథ కథ అంటే ప్రసంగం దాని ప్రసక్తి ఎక్కడిదండి నేను ఉంటే దిక్కు నేనుంటే కాలము ఉషకాలము నేనుంటే ఉషకాలము నేనుంటే తూర్పు దిక్కు ఇంకా వాడు మంత మీద నిద్రపోతున్నాడు నేను లేదు ఉషకాలము తూర్పు దిక్కు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి రావు కాబట్టి ఆ దిక్కు యొక్క కథ దాన్ని మనం చర్చిస్తున్నాము దిక్కు అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది ఏ పరిస్థితిలో దిక్కు అనేది ప్రసక్తమవుతుంది ప్రసక్తము అంటారు సంస్కృతంలో అంటే అది కాంటెక్స్యువల్ అంటే అది మనం మన ముందు అది ఒక ఇష్యూ కింద లేకపోతే అది ఒక ఒక వస్తువు కింద ఒక సత్యము కింద మనకి కనబడుతూ ఆ విధంగా దాన్ని మనం అనుభవిస్తూ దాని చేత ప్రభావితులమై దాన్ని ప్రభావితం చేస్తూ ఉన్నాము ఈ దిక్కు అనేది మన జీవితాల్లో పెద్ద ఇష్యూగా కూర్చుంటుంది చిన్నప్పటి నుంచి పెద్ద ఇష్యూ ఆ ఇష్యూ ఆ ప్రసక్తిలో ఆ దిక్కుకి సంబంధించిన ప్రసక్తిలో ఎన్నో మంచి మంచి విషయాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు విశాఖపట్నం తూర్పు దిక్కును ఉంది అది అవసరమే కదా అవసరమే కదా మరి సో ఇప్పుడు విశాఖపట్నం వెళ్ళాలంటే ఈస్ట్ పోవాలి అది మరి తెలుస్తూ ఉంటుంది అది అవసరం ఆ దిక్కు వద్దన్నారని అది కూడా అక్కర్లేదని నా అభిప్రాయం కాదు అది కరెక్ట్ కాదు కదా 
తర్వాత అర్జ్యం ఇవ్వాలనుకోండి మేఘాలు పట్టే అర్జ్యం ఇవ్వాలి ఎవరు తూర్పు పెట్టండి ఏ రోజు ఉంటారు ఈ లోపల కూర్చుంటే తూర్పు పైన తెలుస్తుంది అంటే అయ్యా ఇక్కడ తూర్పు పోని వీడు తెలుసున్నవాడు చెప్తాడు అది తిరిగి అర్జ్యం ఇస్తాడు అది చాలా అవసరం కర్మకాండకి నిత్య కర్మ చేయడానికి దిక్కు అవసరం కాబట్టి దిక్కుని నిరసించి తిరస్కరిస్తున్నారు అంటే కర్మకాండను తిరస్కరిస్తున్నారు విశాఖపట్నం తూర్పు ఉంది అనే విషయాన్ని కూడా తిరస్కరిస్తున్నారు అనే అభిప్రాయం కాదు అది కాదు సపోజ్ దేవుడు ఉత్తరాన ఉన్నాడు దాన్ని తిరస్కరించాలా అక్కర్లేదు అవసరం కాదు ఇది చిన్నపిల్లాడికి ఉత్తరాన ఉన్నాడని మాట మనసుకి చెప్పిన ఓ పరిస్థితి వచ్చేప్పటికీ తిరస్కరించాల్సి ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలకి చెప్తారు దేవుడు పైన ఉన్నాడు అరే నువ్వు తప్పు పని చేస్తే దేవుడు పై నుంచి చూస్తున్నాడు జాగ్రత్తగా చెప్తాను పెద్ద వయసు వచ్చినా ఇంకా అదేనా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళొద్దు కాబట్టి కాబట్టి దిక్కు నేను నిరసిస్తున్నావు అంటే మొత్తం కట్టగట్టి మొత్తం దిక్కు అనే టాపిక్ ఎక్కడ ఉన్నా అదంతా తీసుకెళ్లి బంగాళాఖాతంలో పారేయమంటున్నావు అనే అభిప్రాయం కాదు ఇదిగో ఇటువంటి ఆ కిటికి కుడివైపు తూర్పుడు పెట్టారు కాబట్టి తీసేసి పశ్చిమాన పెట్టాను ఎవడైనా అన్నాను అనుకోండి వాడిని మూడు బొట్టికాయలు వేసి పంపించారు అలాంటి సందర్భం లేని మాట మాట్లాడినందుకు పూజ్య స్వామికి చెప్పారు ముగ్గురిని ఇంటికి రానివ్వద్దు అన్నారు ఇంటికి రానివ్వద్దు ఎవరో చూసినా తాబేలు తాబేలు ఇంటికి రానివ్వద్దు అమంగళం అని ఒక సామెత అండి తాబేలు ఇంటికి రానివ్వకూడదు బాగుంది నేను ఒక అతను లేకపోతే తర్వాత నాకు తెలిస్తే ముందే తెలిస్తే వద్దు అని చెప్పు నాకు కాదు నాకు ఇష్టమైంది దాని శక్తి నాకు ఎప్పుడో తర్వాత తెలిసి అతను ఏం చేసేటంటే తాబేలను తెచ్చుకుని పెంచుకుంది ఏంటో అతని జీవితంలో ఎప్పుడు శాంతి ఎరుగడు ఎప్పుడు కలహన నాకు అడిగి మీ దిక్కున్న తాబేలను బట్టి వచ్చిందేమంటే కొంచెం స్వామికి అంటే నాకు అది మొదటిది తాబేలు రెండవది అమీన అమీన అంటే తెలుసు కోర్టు అమీన అతను ఎందుకు వస్తాడు ఇల్లు వేలం వేయడానికి లేకపోతే గిన్నెలు తప్పేళ్ళు వేలం వేయడానికి వస్తాడు మన ఇంటికి రాకూడదు అమ్మైన ఇక మూడవ వాళ్ళు మీరు ఊహించగలరు వాస్తు గాయ వాస్తు గాయ పండితుడంటే అసలే మరి అసలే రానివ్వకూడదు అసలు వీధికే రానివ్వకూడదు అని పూజ్య స్వామికి చెప్పి నేను అడిగాను ఏమండి అది అంటే కాదని సంగతి నాకు తెలియదు ఎలా ఉంది సాధన అమీనా సంగతి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనక్కర్లేదు మీకు తెలుస్తూనే ఉండదు ఈ వాస్తుగా వచ్చేటంటే కిటికీలు ద్వారబంధాలు వాస్తవాలు చూస్తాడు ఎప్పుడు వాస్తు మనిషి వచ్చాడంటే అవే చూస్తాడు చూసి ఊరుకోడు ఏదో తీరుకొని పెట్టిపోతాడు నీ కిటికి బాగోలేదంటాడు ద్వారబంధం బాగోలేదు టేబుల్ బాగోలేదంటే పోయి ఇక్కడ తీసి అక్కడ పెట్టుకుంటాడు కిటికీ బాగోలేదని ఎలా పెడతాడు తీసి పెట్టండి చూస్తాను ఈ కిటికీ తీసి ఇక్కడ పెట్టండి ఈ తలుపు అక్కడ సో దిక్కు ఆ విధంగా మనల్ని బంధించకూడదు ఒక సూపర్ సిస్టమ్ గా తయారయ్యి బంధించడం అది న్యాయం కాదు కాబట్టి దిక్కు అనే అంశంలో మనం పట్టుకోవాల్సినవి కొన్ని ఉంటాయి వ్యవహారంలో విధులు పెట్టాల్సినవి కొన్ని ఉంటాయి బట్ హ్యావింగ్ సెట్ దాట్ అల్టిమేట్ గా మీ స్వరూపము దిక్కు చేత ప్రభావితం కాదు అని మీరు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది గుడ్డు దిక్కు అక్కర్లేదు బ్యాడ్ దిక్కు అక్కర్లేదు రెండు దిక్కులకి అతీతమైనదే స్వరూపం స్వరూపంలో దిక్కు అనేది లేదు మీరు ఆలోచించండి దేహాత్మ భావం లేకుంటే దిక్కు అనేది ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొస్తారు మీరు మీరు ఆలోచించండి దేహమే లేదు అనే ఐడెంటిఫికేషన్ పదార్థ్యాన్ని మీరు కొద్దిసేపు దాన్ని తిరస్కరించి మాట మరసకి అది పర్పస్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్ దేహమే లేదు అనే భావనని త్రోసిపుచ్చి మీరు తూర్పు పడమర మీరు డిఫైన్ చేయడం చూస్తా మీకు తెలివితేటలు ఇవ్వటం ఉండవు తూర్పు పడమర లేవు ఉండవు దేహాత్మ భావం ఉన్నప్పుడే ఉంటాయి కర్మ కూడా దేహాత్మ భావం ఉన్నప్పుడే ఉంటుంది దేహాత్మ భావం లేనప్పుడు కర్మ ఉండదు 
కాబట్టి స్వరూపంలో దిక్కు అనేది లేదు నేను దేహము నేను దేహము దీన్ని ఒక ఐడియా అంటారు ఒక భావం ఈ భావం మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది చిన్నప్పటి నుంచి వచ్చి తల్లిదండ్రులకి నుంచి వచ్చింది కాబట్టి తల్లిదండ్రులు పాపం వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు కదా పూజనీయులు కదా అంటే పెద్దవాళ్ళు పూజనీయులు పాయింట్ కాదు దట్ ఈస్ నాట్ ది పాయింట్ మీరు అలా సెంటిమెంట్ పెట్టకూడదు అలాగే తెలుసా తెలియని దాని పాయింట్ పెద్దవాళ్ళని పూజించాలి పెద్దవాళ్ళని మర్యాద చేయాలి కానీ వాళ్ళకి తెలియని విషయం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకోకూడదు సో కాబట్టి తల్లిదండ్రులకి తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళు మీకు ఎలా తెలియజేస్తారు చేస్తారు దట్ ఇస్ ది పాయింట్ కనుక ఆ దిక్కు అంటే ఈ దేహమే నేను అనే భావం మనం కుటుంబం నుంచి సమాజం నుంచి నేర్చుకున్నాం కుటుంబం నుంచి సమాజం నుంచి నేర్చుకున్నది అది సత్యంగా బతకపోవటం దాన్నే సత్యంగా స్వీకరించి దీంతో గడిపేకూడదు కానీ ఎప్పటికప్పటికి దాన్ని పరిశీలనకి పెట్టుకుంటూ ఉంటారు విమర్శ చేసుకోవాలి కాబట్టి దేహమే నేను అనేది ఒక ఐడియా ఒక భావం ఈ భావం మీరు దాన్ని కొద్ది పరిశీలించండి అది మీరు జాగ్రత్త సంత ఉంటుందా ఉండదు ఉండదు మీరు రూపాయి కాగితాలు లెక్క పెడుతున్నారు అనుకోండి దేహభావం ఉంటుందా ఉండదు మీరు ఎవరితో మీరు ప్రేమించే వ్యక్తితో చాలా మంచి విషయం చర్చిస్తున్నారు అనుకోండి దేహభావం ఉండదు చిత్రం అంటే మీరు ఎవరితో కూడా గట్టిగా డెవలప్తున్నారు అనుకోండి అప్పుడు కూడా దేహభావం ఉండదు ఎనీ ఇమోషన్ ఎప్పుడు రోజు మొత్తం మీద ఎవరు ఇమోషన్స్ వస్తూనే ఉంటాయి ఏ ఇమోషన్ వచ్చినా ఈ దేహభావం ఉండదు నిజానికి ఒక మాట చెప్పొచ్చు దేహభావం అనేది నిజ విధంగా పక్క పక్కాగా ఎప్పుడు ఉంటుందంటే దేహానికి ఏదో కాదో చేయు నొప్పి ఉన్నప్పుడే ఉంది ఇంకా మిగతా అప్పుడు దేహభావం ఉండదు పుస్తకం చదువుతున్నారు దేహభావం ఉండదు పాఠం వింటున్నారు దేహభావం ఉండదు కానీ కుర్చీలో నల్లో ఏదో ఉంటే కుర్చింది అనుకోండి అప్పుడు దేహభావం వస్తుంది సినిమా చూస్తుంటే దేహభావం ఉండదు కానీ సినిమా సీట్లలో నల్లులు ఉండి మరి ఇప్పుడు ఏమే ఏది సినిమా నేను అడిగిన కానీ మేము సినిమాకు వెళ్ళే రోజు దాకా ఆ రోజులు గుర్తు నేను మిత్రుడిని చూడడానికి వెళ్ళా చాలా ఏళ్ళైపోయింది అతన్ని చూడడానికి నేనే వెళ్ళా అతను ఏదో నేను వస్తున్నానయ్యా నన్ను కలు అని కబురు పెడితే అతని కూటర్లో ఏదో పనిలో ఉండి రాలేకపోయాడు పనులే నేనే వెతుక్కుంటూ పోయా అతను నేను పది నిమిషాలు కలిసి ఉన్నాం తర్వాత మళ్ళీ నేను వచ్చేసాను మళ్ళీ క్లాస్ టైం ఉండడానికి ఈ పది నిమిషాల్లో ఎందుకంటే నేను అతను సైకిల్ ఎక్కి ఒకే సైకిల్ మీద ఇద్దరు ఎందుకంటే అద్దె అద్దె కదా అద్దె సైకిల్ కదా అది సో ఇద్దరు సినిమాలు ఎన్నెన్నో సినిమాలు చూసి వెళ్దాం హై స్కూల్ డేస్ లో నేను అతను ఉన్న పది నిమిషాలు ఎవరే మనం సైకిల్ మీద సినిమాకి వెళ్ళి వాళ్ళ నేను అదే మాట్లాడతాను నా టాపిక్ అదే అతను ఏమయ్యా ఆత్మంటే ఏమిటి బ్రహ్మంటే ఏమిటి ఓంకారం అంటే ఏమిటి అని అడు అతను పది నిమిషాలు ఇదే ప్రసంగం అతను ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పేసి ఓపు ఎలాగా అని అడుగుతాడు నేను సమాధానం చెప్పేసి అప్పుడు మనం ఆ సినిమాకి అలా వెళ్ళి వాళ్ళం కదా నేను గుర్తున్నాక గుర్తుండే కానీ ఆ ఓంకారం ఎలా ఇది ప్రసంగం పది నిమిషాలు అయింది తర్వాత నా దారిని నేను తక్కువచ్చా ఎనివే సో నల్లు సినిమా చూస్తుంటే దేహభావం ఉండదు నల్లి పుట్టినప్పుడు దేహభావం వస్తుంది కాబట్టి ఈ దేహభావం అనేది అదేదో కరణు పెట్టిన మహాశిల వలె పట్టేసుకుందని కూడా మీరు అనుకునేది ఏమీ లేదు పరిశీలిస్తే పోతుంది అవతలకి నొప్పి ఉన్నప్పుడే ఉంటుంది దేహభావం రోగం ఉంటేనే ఉంటుంది లేకపోతే ఉండనే ఉండదు అంచేతనే నేను ఏం చెప్తానంటే అయ్యా తెల్ల బియ్యం తినకండి ఉల్లి బియ్యం తినండి బ్రౌన్ రైస్ తినండి డయాబెటీస్ ని దూరంగా పెట్టండి కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ చేసి డయాబెటీస్ ని దూరంగా పెడితే మీరు దేహభావాన్ని దూరంగా పెట్టి బతికినట్టు ఉంటుంది మీరు డయాబెటీస్ ని రాణిచ్చేసారంటే ఇంకా సరే దాన్ని వచ్చేస్తే ఇంకా దాన్ని చేసి దేని లేదు సరే యూ హక్ డూ విత్ ఇట్ లివ్ విత్ ఇట్ అది వచ్చేసిందంటే అది అస్తమానం గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది షుగర్ ఎంతుంది తగ్గిందా పెరిగిందా అని అస్తమానం గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది దాంతో దేహభావం యొక్క పర్సంటేజ్ జీవితంలో పెరుగుతుంది 
ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నాను ఈ సుచేత కూడా దేహభావం లేకుండా మీరు ఉండొచ్చు ఆ శ్రవణం యొక్క బలం చేత కానీ కొంచెం కష్టం తేలిక శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటే దేహభావాన్ని పక్కన పెట్టడం కష్టం ఏమీ కాదు తేలిక ఎందుకంటే దేహము నేనే అనే భావము ఆ దేహభావము మనల్ని అస్తమానం పట్టుకుని ఉండదు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే దేహము నేనే అనే ఈ పిచ్చి నుంచి బయటపడి దాన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా పరిశీలించడం మొదలు పెడితే మీరు ట్రై చేస్తూ ఉండండి చాలా తొందరలోనే మీ వ్యక్తిత్వంలో ఒక మార్పు వస్తుంది ఆ మార్పు ఎలా ఉంటుందంటే దేహం దాటి దేహం ఉంటుంది మీ దాటి మీరు ఉంటారు అన్నట్టుగా అప్పుడు మీరు దేహానికి అతీతంగా వెళ్తున్నప్పుడు ఇది తూర్పు ఇది పడమరా ఈ భావాలు ఉన్నాయి చూసారా ఇవి కూడా క్రమంగా శిక్షణము అనుకున్నారు ప్రాక్టికల్ గా ఉండడం కోసం అంటే ఇది దేహానికి ఏదైనా నొప్పి వచ్చింది అనుకోండి ఏదో అమృతాన్యమో ఏదో రాయాలనుకోండి కాస్తా దాన్ని ఏమో మనం నెగ్లెక్ట్ చేయాలి తూర్పు వైపు వెళ్లాలని వచ్చేటప్పుడు తూర్పు వైపు వెళ్తాం ఆ దిక్కులన్నీ ఒక్కటే పశ్చిమ కాబట్టి చాలా ప్రాక్టికల్ ఫిలాసఫీ ఏమీ సందేహం లేదు కనుక ఈ దేహభావాన్ని మనం ఏనాడైతే అతి అతిక్రమిస్తామో నేను దేహము కాదు అనే సత్యాన్ని ఎప్పుడైతే గ్రహిస్తామో అప్పుడు ఈ దిక్కు అనేది ఇట్ లూజెస్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్ నిన్న నేను చెప్పిన కథ యొక్క తాత్పర్యం అదే కాళ్ళు శివుడి వైపు పెట్టేవేటి అని అడిగిన వాడు దిక్కు యొక్క భావము గట్టిగా గలవాడు అంటే అర్థంతో చూసిన వాడు మహాభక్తుడే కాదు వాడికి దేహభావం గట్టిగా ఉందని కాళ్ళు నువ్వే పెట్టు శివుడు ఎక్కడ లేడో అక్కడ నువ్వే పెట్టు అని అన్నవాడికి దిక్కు యొక్క భావము లేదు దేహభావము లేదు అంచేతనే సర్వము నందు శివుణ్ణి చూడగలుగుతాడు అతడు అంత తేడా వస్తుంది దిక్కు గురించి ఏదో చాలా చెప్పాను ఇంకా చెప్పి సందర్భం వచ్చిన చెప్తూనే ఉంటాను ఇక్కడ కాలము కాలము అనేది అసలు కాలం అంటే ఏమిటి మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేశారా కాలము అంటే కాలం ఎలా పుట్టింది ఇవాళ మెడిటేషన్లో అసలు సంకల్పం యొక్క పుట్టు పూర్వోత్తరాల గురించి నేను కొంత విచారణ చేశాను ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించండి కాలాన్ని గురించి మీరు ఆలోచించండి చిన్నపిల్లవాడు గడియారం చూస్తారు వాడికి ఒక గొండ్రటి ఆకర్షణీయమైన ఆట వస్తువు కనబడుతుంది తప్ప దాని మీద ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు పన్నెండు అంకెలు కనపడవు అంకెలు కనపడవు ఎందుకని అతను అంకెలు ఎదుగుడు అంకెలు తెలిస్తే కానీ తప్పడం ఏదో ఆట బొమ్మలో మార్పుగా అనుకుంటాం తప్ప ఇవి అంకెలు అని అనుకోదు ఈ కుటాడు స్కూల్కి వెళ్ళొచ్చు అంకెలు నేర్చుకుని వస్తాడు నా దగ్గర ఒక కుటాడు వచ్చాడు వచ్చి ఎలా స్కూల్కి వెళ్తున్నా జాకెట్ తిన్నా స్కూల్కి వెళ్ళేది ఏమైనా ఉందా అంటే వెళ్ళాను మరి ఇవాళ మంగళవారం నువ్వు వచ్చావంటే స్కూల్ లేదండి ఎందుకు లేదు కదా స్కూల్ అంటే ఇవాళ బంద్ మంచిగా స్కూల్ లేదండి బాగా హైదరాబాద్ లో ఏమో బంధులు ఈ మధ్యన విద్యార్థులు పెద్ద ర్యాలీ ఒకటి తీశారు హైదరాబాద్ లో ఆ ర్యాలీ ఎందుకంటే మేము బంధులు చేయాలి పైన అని ర్యాలీ అని అదో బంధువు బల ఆ ర్యాలీ ఏదో సండే నాడు ఆడవాలి కదా వర్కింగ్ డే నాడు క్లాసులు మానేసి ర్యాలీ మేము మందులు చేయము అంటే చూడండి సెల్ఫ్ కాంట్రడిక్టరీ అయిపోయింది బట్ స్టిల్ సంథింగ్ గుడ్ మేము బంధులు చేయం వాళ్ళు బంధులు వద్దు బాబో అని విచార్చుకు ఎనీవే వీడు ఎలా మీకు ఏం చెప్తున్నారు రా అంటే వన్ టూ వన్ టూ అంటాడు నాకు ముందు అర్థం కాలేదు ఏ ఏం వాళ్ళ తల్లి పని మనిషి అడిగాను ఏమా ఏమంటున్నాడు అంటే ఆ ఇంటర్ చెప్తున్నారంటే ఓహో అలాగా ఎవరు చెప్పండి వన్ టూ త్రీ ఎయిత్ తర్వాత నైన్ చెప్పకుండా ఛాలెంజ్ చెప్పాడు వాళ్ళు అంటే అప్పుడే అంకెలు నేర్చుకుంటున్నాడు వాడు గడియారం చూస్తాడు అంకెలు నేర్చుకున్న తర్వాత గడియారం చేసి చూస్తాడు వాడు ఏమనుకుంటాడు ఇది ఆట బొమ్మను అయితే అనుకోడు ఏదో మొత్తానికి ఒక మెషిన్ అని మాత్రం తెలుస్తుంది వాడికి కానీ వాడికి టైం తెలుస్తుందా తెలియదు అంకెలు తెలుస్తాయి వాడికి అంకెలన్నీ తెలుస్తాయి టైం మాత్రం తెలియదు టైం హిట్ అంటాం 
ఎందుకు తెలుసు ఇంకా ఆ మనస్సులో టైం సంస్కారం లేదు ఆ సంస్కారం మనం పెట్టాకనే టైం తెలుసు అంటే టైం స్మృతిలో పెట్టాలి పెడితే పైకి వస్తున్నాయి నాకు బాగా గుర్తు ఇప్పటికీ నాకు అలాగా కళ్ళకు కట్టినట్టుగా నాకు కనపడుతూ ఉంటుంది నేను మా నాన్నగారు నాకు టైం నేర్పారు గిడియాలను చూపించి టైం నేర్పారు ఎందుకంటే పుస్తకంలో ఉంది రెండో తరగతి రెండో మూడో తరగతి అప్పుడు ఆయన అదే చిన్న ముళ్ళు ఒకటి మీద ఉంది పెద్ద ముళ్ళు రెండు మీద ఉంది టైం ఎంత రాలేదు అంటే రెండు అని చెప్పాను రెండు ఒకటి అది అది ఎలాగా చూడు చిన్న ముళ్ళు దేని మీద ఉంటే అది గంటలు పెద్ద ముళ్ళు దేని మీద ఉంటే అది నిమిషాలు ఐదు పెట్టి కొనించుకోవాలి అలాగా టైమ్ సంస్కారం నేను పొందాను ఇప్పుడు నాకు అది గుర్తు చేసుకుంటే నాకు స్పష్టంగా కనపడుతూ ఉంటుంది ఏమిటంటే టైం అనేది ఒక మానస సంస్కారం మనస్సు నుంచి ఆ సంస్కారం పైకి వచ్చినప్పుడు టైం ఉంటుంది మీరు ఆ సంస్కారాన్ని విలీనం చేసేస్తే టైం అనేది ఉండదు ఇది ఒక సంగతి నాకు అర్థం మీరు ఎలా చూస్తారు తెలివిగా చూస్తారు చూస్తే చుట్టూ ఆకాశము ఆ ఆకాశంలో ప్రకాశించే ప్రకాశము అవి తెలుస్తాయి తెలిసి తక్కువనే టైం ఎంత అయిందిరా అంటే సిక్స్ థర్టీ అంట చూడండి తెలివిలో నుంచి ఆ ఎరుక నుండి మనస్సులోకి జారిపోవాలి అప్పుడే మీకు టైం యొక్క భావన ఓ సిక్స్ థర్టీ అయిందిరా అయితే ఇంక కాఫీ టైం టైం ఉన్నాం అయితే వైద్యు కూడా అయితే సంధ్యావందనం చేసుకునే టైం ఉన్నాం లేకపోతే ఆఫీసుకు పోయి వాళ్ళైతే బస్సుకు వెళ్లే టైం ఉన్నాం ఎవరి సంస్కారాన్ని బట్టి వాటికి తెలుసు ఇది దాని యొక్క లక్షణం అదేదో పరమ సత్యం అని మీరు అనుకోకూడదు ఇట్ ఈస్ సమ్ పరామీటర్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ఇన్ ప్రాక్టికల్ లైఫ్ సంధ్యావందనానికి టైం అని అనుకున్నవాడు అది చేసుకోవాలి ఆఫీస్ టైం అనుకున్నవాడు అది చేసుకోవాలి నేను కూడా టైం కొంచెం స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో అయ్యే ప్రయత్నం చేస్తాను టైం ఎనిమిది అంటే ఎనిమిది కాపీ వేయాలి ఎందుకంటే క్లాస్ ఆఫీస్కి వెళ్లి వాళ్ళు ఉంటారు సో టైం ఫాలో అవ్వాలి మనం అంతేకాని టైం అన్నది సత్యము అది పరమ సత్యము అది ఉంది దేవుడు ఉన్నాడు టైం ఉంది జగత్ ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను కూడా ఉన్నాను అంటాడు అంటే వీడు బతికి ఏమైపోతుందో తెలిసిన ఆ దేవుడికి భయపడుతూ బతకాలి ఆ దేవుడు వీడిని ఎప్పుడు శాసనం చేస్తూ నొక్కు పెట్టేస్తూ ఉంటాడు దేవుడు దేవుడు కోపం వస్తుందేమో అని భయపడతాడు ఎందుకని వీడి బతికి ఇలా ఉంది కాబట్టి దేవుడు ఉన్నాడు టైం ఉంది జగత్ ఉంది నేను కూడా ఉన్నాను రాంగ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ రాంగ్ టైం యొక్క బంధంలో టైం కి భయపడతో బతుకుతాను నాకు చిన్నప్పుడు ఒక ఆయన చేయి చూశాను నాకు వాళ్ళ గుర్తు హ్యూమన్ సైకాలజీ స్టడీ ఆఫ్ హ్యూమన్ సైకాలజీ చేయి చూశారు ఆయన పాపం పండితులు చేయి చూసి రే నువ్వు డెబ్బై ఏళ్ళు బతుకు కావడానికి చిన్నప్పుడు అప్పుడు డెబ్బై ఏళ్ళు బతకడం చాలా పెద్ద విషయం ఆ రోజుల్లో ఎందుకంటే మందు మాకు ఏం ఉండేది కాదు ఎవరికైనా డయాబెటీస్ వచ్చింది అనుకోండి డయాబెటీస్ వచ్చినట్టు కూడా తెలిసింది కాదు ఎందుకునో అలా అయిపోయాడు అనుకునేవా మరి అలాగే పోయి మందు మాకులు ఉండి ఉంటాం టైఫాయిడ్ వస్తే బతుకు పట్టకట్టాలనే నమ్మకం లేదు లక్షణాలు చేయించి వాళ్ళు ఇరవై రెండో లక్షణము ఇరవై మూడో లక్షణము ఇంకేం చూసానండి వాడు వాడు గుర్తుకుంటే కూడా ఆశ్చర్య కూడా వస్తుంది ఇంకా ఆ ప్రాణశక్తి ఏదో ఒకసారి మిగిలి అది మళ్ళీ బయటకు రావాలి తప్ప కాబట్టి తొందరగా పోతూ ఉంది వారు జనం నలభై రెండో నలభై మూడో ఉండేది నేషనల్ యావరేజ్ ఇప్పుడు నేషనల్ యావరేజ్ డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై ఐదుకు వచ్చింది సైంటిఫిక్ అడ్వాన్సెస్ మెడిసిన్ కంఫర్ట్స్ ఇవే వచ్చింది కాబట్టి ఆయన సెన్స్ ఆఫ్ టైం ఇప్పుడు డెబ్బై ఏళ్ళు బతుకుతామని ఎవడైనా జ్యోతిష్కుడు మీకు చెప్తే మీరు ఆయన ముఖం మీద పుట్టి పంపిస్తారు ఏమయా మాట్లాడతావు ఏం మాట్లాడతావు డెబ్బై ఇంకెంత ఇది నాలుగు వేలు పోతే డెబ్బై నాలుగు వచ్చి ఏమైనా వచ్చి జాతకం చేస్తున్నావు వేలు అవుతుంది ఇప్పుడు తొంభై ఏళ్ళు బతుకుతామని చెప్తే అది కూడా ఒకసారి కాదు ఎందుకంటే ఇంచుమించు 
ಓಂ ಮೋಸ್ಕರ್ ಆರೋಗ್ಯ ನಾವು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಹೇಳಿ ಲಘು ಬದುಕಾರೆ ಒಂದ್ ಹೇಳು ಬದುಕಾರ ಹೀಗಡ್ಡ ಮೋಹ ಬೇಕಷ್ಟು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಈ ಟೈಮ್ ಅನೇದಿ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಕೂಡುತ್ತೆ ತಪ್ಪ ಅದು ಯಥಾರ್ಥಂಗಾಲ ಬೈಕ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಮನ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಲೋಕ ಅಂತ ಮನಂ ಫಾಲೋ ಅವ್ತಾವ ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಂತೇ ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನ ಅನ್ಕೋದ ಅಂದ್ರೆ ಮೀರು ಅನ್ನಕ್ಷು ಅನುಕುಂಟೆ ಅವತ್ತಿನ ಅಂತ ತಪ್ಪೇ ಅವತ್ತಿನ ಅಂತ ತಪ್ಪೇ ಅವತ್ತಿನ ಅನೇಕ ವಿಧಾನದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಲಂ ಯೊಕ್ಕ ಸೆನ್ಸ್ ಬಾಗ ಪಟ್ಟೇಸಿ ಎವರಿಗೈತೆ ಉಂಟುಂದೋ ವಾಡು ಮೃತ್ಯು ಭಯಂತೋ ಜೀವಿಸ್ತದೆ ವಾಡಿಗೆ ಎಪ್ಪುಡು ಮೃತ್ಯು ಅಲಾಗ ಕೊಟ್ಟೋನೇ ಉಂಟದ ಬಂದು ಮೀರು ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮೀರು ಪೆದ್ದಲು ಆಲೋಚಿಸಂದೆ ಓಕೆ ಐ ಓನ್ಲಿ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್ ಇಷ್ಟ ಅನೇಕ ಸಜೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇಪ್ಪುಡು ಕೊಂತ ಕೊನೆ ಸಂಸ್ಕಾರಾಲು ಉನ್ನಾಯಿ ಅದೇಕಂದ್ರೆ ಹಾ ವಾಡು ಪುಟ್ಟಿನ ರೋಜು ವೈಭವಂಗ ಜರ್ಪುಕೊಂಡಾರು ಆ ವಾರು ಷಷ್ಠಿ ಪೂರ್ತಿ ಚಾಲಾ ವೈಭವಂಗ ಜರ್ಪುಕೊಂಡಾರು ವಾಡು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಳಲ್ಲಿ ತೊಂಬೈ ಎನ್ನುವ ಏಳು ಬದುಕಾರು ಸೊ ಪುಣ್ಯ ಉಂಡಾಲಂಟೆ ಆಯುಧಾಯ ಉಂಡಾಲಂಟೆ ದೇವರು ಆಸ್ತಿ ಕಣ ಆಯುಧಾಯ ಕಣ್ಣಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ವಾಡು ಆ ಅನಾಮಕುಡು ಅರ್ಭಕುಡು ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಠು ಕಂಡಿ ವಾಡು ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಠುಡು ಎಪ್ಪಡೋ ಪಾಪ ಅಲ್ಪ ವಯಸ್ಸುಲೋ ಪೊಯ್ನಾಡು ವೀರು ವೈದ್ಯ ಚಂದ್ರುಲ್ನ ದರ್ಶಿಸಿನಟ್ಟುವಂತೆ ಮಹಾಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ ವರ್ಣನ ಚೇಸಿ 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 ನೇನು ಇಂತೆ ಜೈಗಳು ಇಂಕಾ ಚೇಸ್ತೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾ ವರ್ಣನ ಚೇಸಿದೆ ದೀನ ಅರ್ಥ ಅಂತೋ ತಿಳಿಸಿನ ಮೀಟು ದೀನ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚು ಭಯತೋ ಬದುಕುತ್ತಾಡನ ಅರ್ಥ ಅನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ನಾ ಮೀರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ನಾಡೋದು ಮೀರ ನಿಶ್ಚಯ ಇದು ಎಪ್ಪರೇ ಕಟ್ಟೆ ಎಪ್ಪಡಿಕಿ ಇದು ಎಪ್ಪರೇ ಕಟ್ಟೆ ಇವಡ ಆಯ್ ಅವರು ವೈ ಚಂದ್ರುಡು ದರ್ಶನ ಚೇಸಾರಂತೆ ಅವರು ಸಾವಸ್ತು ಅದೇ ಆ ಕಂಟೋ ಟಾಪು ತುಂಬಿ ಪೆಟ್ಟೇಸ್ತೇನೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಕಾಕುಂಡಾ ಅಬ್ಬಾ ವೈಯ ಚಂದ್ರುಡು ದರ್ಶನ ಚೇರೆ ಅಬ್ಬೋ ಮಹಾಪುಣ್ಯಾತ್ಮಲ ಇವ್ತಾರ ಇದು ಅನ್ನ ಅನ್ನವಾಡು ಇಂಕೊಡೆವಾಡು ತೊಂದರೆ ಪೋಯಿನ ವಾಡ್ನೆ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಕುಡ್ರವಾಡು ಅನ್ನ ಅನ್ನಕುಂಡ ಉಂಡಲೇಡು ವಾಡು ತನ ಗುರಿಸಿ ಚೂಸಿಕೊಂಡಪ್ಪುಡು ಮೃತ್ಯು ಗುರಿಸಿ ಭಯಪಡಕುಂಡಾ ಉಂಡಲೇಡು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಕಾಲವು ಯೊಕ್ಕ ಸ್ವರೂಪಾನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೋಕುಂಡಾ ಉಂಡಪ್ಪುಡು ಇಗೋ ಇಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಚಾಲಾ ವಸ್ತಾಯ ಚಾಲಾ ಇಬ್ಬರು ವಸ್ತಾಯ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಅನೇಕ ವಾಸನಗಳು ಕಾಲವು ನುಂಡಿ ಕುಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾಯ ಮಾನವರು ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಂಧಿಸ್ತೋ ಚಾಲಾ ಗಟ್ಟಿಗ ಬಂಧಿಸ್ತಾ ಆ ಬಂಧನಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕೋ ಉಂಟಾಡ ವಿಮುಕ್ತಿ ಅಂತೆ ಜಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಮುಕ್ತಿ ಗುರಿಂಚಿ ಡಿಫೈನ್ ಚೇಸ್ತೆ ದೇಶ ಕಾಲ ಮೂಲ ಯೊಕ್ಕ ಬಂಧನ ನುಂಚಿ ಬೈಕ ಪೊಂದಿದೆ ಇಕ ಲೋಕಂಲೋ ಕಾಲ ಮೂಲ ಯೊಕ್ಕ ಬಂಧನ ನುಂಚೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇಷ್ಟು ಜಾಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಓಡಿದೆ ಎಂತ ಜ್ಞಾನಂದ ಅನಾಲಿಸ್ ಸೊ ಮೀರು ಏನು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ರೋಜಿನ ಅಂತರ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಂಡಾಲಕ್ಕಿಂತ ಡಿವೈಡ್ ಕೇಸ್ ಕಟ್ಟ ಇಪ್ಪುಡು ಪೊಜನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಏಳು ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ತೊಂಬತ್ತು ದಾಕ ತೊಂಬತ್ತು ಹೋಗ್ತಾವೆ ತೊಂಬತ್ತು ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಪಡ್ಕೊಂಡು ದಾಕ ವರ್ಜ್ಯಂ ಪನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷ ರೋಡ್ ದಾಕ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಇಂಕ ನೀವು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಎಪ್ಪುಡು ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನು ಪನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷ ರೋಡ್ ದಾಕ ರಾಹುಲ್ ಕಾಲಂ ರೆಂಡು ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ನಾಲ್ಕು ದಾಕ ಗಂಡ ಕಾಲಂ ಗಂಡ ಕಾಲ ಅಂತೆ ಅಪ್ಪನೇ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಚೆಪ್ಪಾಲ್ ಈ ಜನ್ಮ ಕಾಲ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳ ಉಂಡದಿ ಸಮಾಸವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗಂಡ ತೆಲುಗೈತೆ ಸಮಾಸವನ್ನು ಚೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತೆಲುಗೈತೆ ದಾನ ಅರ್ಥ
జండం అంటే జల గంట ఒకటే అర్థం ఇంట్లో కూడా తెచ్చుకుంటాడు ఎవడో ఒక ఆయన చెప్పాడు నీకు జల గంట ఉందని చెప్పాడు ఆయన వీటికి ఉపకారం చేసినట్ట అపకారం చేసింది బోటు దాటడం రావాయా అంటే నేను రాను వంతెన మీద వస్తాం వంతెన ఇటు మైలు వెళ్ళి మళ్ళీ వంతెన దాటి ముక్కాములో వంతెన దాటి మళ్ళీ ఇటు మైలు రావాలా వాళ్ళ కట్టేసరా అంటే కట్టం ఎందుకంటే జలగండం నేను జలగండం ఎవరు చెప్పారంట ఆ పండితుడు చెప్పాడు అంట పండితుడు పైగా జలగండం చెప్పిన వాడు పండితుడు పాండిత్యం మూర్ఖత్వానికి పాండిత్యం వస్తాడు సో ఈ విధంగా గండం లేని వాడు ఎవడో చెప్పండి మృత్యు గండం అంటే మృత్యువే కదా గండం లేని వాడు ఎవడో చెప్పండి శ్రీరాముడికి గండం ఉంది జలగండం శ్రీకృష్ణుడికి ఇంకేనో గండం ఉంది కాబట్టి ఇదంతా కూడా చాలా సందర్భం వీటికి శాస్త్రము అనే ప్రథ రావటం అది అజ్ఞానం యొక్క పరాకాష్ట అంతకంటే కాదు సరే ఈ ప్రసంగం నా నా పండే ఒక ఎన్నో సిక్రసి అది అలా పక్కన పెట్టేయండి ఇప్పుడు మళ్ళీ పాయింట్ కొడతాం పటిష్ సాయి పటిష్ సాయి టైం ఏమిటి టైం అంటే ఏమిటో చెప్తా చూడండి ఒక వస్తువు అది కథలా ఆ కథలి కని మీరు తెలియాలి మీరు తెలియకపోతే కథలిక కాదు మీరు తెలిస్తేనే ఏదైనా ఉంది తెలియకపోతే ఏది తెలియదు మీకు తెలియాలి ఆ కథలను ఎక్కడ కదులుతుంది ఒక వస్తువు ఎక్కడ కదులుతుంది స్పేస్ లో కదులు ఆకాశంలో పదార్థము యొక్క కథలిక తెలియాలి ఆ తెలియకే కాలము అని పేరు అంతేత గడియారం కూడా మీకు అలాగే తయారవుతుంది దేవుడు పెట్టిన గడియారము అలాగే ఉంటుంది మనం తయారు చేసుకున్న గడియారము అలాగే మనం తయారు చేసిన గడియారంలో ముళ్ళు సెకండ్ల ముళ్ళు తీసుకోండి అది కదులుతుంది అలా అలా కదులుతూ ఉంటుంది దేని మీద కదులుతుంది దేనిలో కదులుతుంది స్పేస్ లో కదులుతుంది కదలానికి స్పేస్ ఉండాలి ఓ పదార్థం స్పేస్ లో కదిలినప్పుడు అది మీరు తెలుసుకోవాలి గడియారానికి టైం తెలియదు అది కదులుతుంది తప్ప దానికి టైం తెలియదు అది ఇప్పుడు ఇంత టైం అయిందని చెప్పదు అది ఒక ఒక తెలివి కలిగిన మనిషి ఒక కాన్షియస్ బీయింగ్ తెలుసుకోవాలి వాటిలో ఆ టైం సంస్కారం ఇంతకు ముందు ఉంది వాడు అనుకుంటాడు ఏమని ఇప్పుడు పది నిమిషాలు అయింది అని అనుకుంటాడు అది టైం కాబట్టి మనం టైం డెఫినేషన్ అలా చెప్పచ్చు అంటే మీరు డెఫినేషన్ కావాలంటే మనసులో బాగా నోట్ చేసుకోండి సంస్కృతంలో ఉంది డెఫినేషన్ దేశే వస్తున చలనం తస్య చలనస్య తస్య అంటే చలనస్య తస్య జ్ఞానం ఇమీడియట్ వేదాంతుల డెఫినేషన్ ప్రాక్టికల్ డెఫినేషన్ కాదు ప్రాక్టికల్ డెఫినేషన్ చాలా సందర్భంగా ఉంటుంది వాళ్ళు అప్డేట్ చేసుకోవాలి తర్క సంగ్రహంలో పుస్తకం ఉంటుంది అది ఎప్పుడో బీసీ నాటు వాళ్ళు తర్కంలో కొంతమంది అలాగ భావన చేసి కొన్ని ఐడియాస్ పెట్టారు దాని పేరు తర్క సంగ్రహం దాంట్లో కాలానికి డెఫినేషన్ ఏమైనా వస్తాడంటే పొద్దున్న మధ్యాహ్నం సాయంకాలం గంట నిమిషము అని మనం వ్యవహారం చేయడానికి ఆధారమైనది కాలము అని రాస్తారు ఆ డెఫినేషన్ చూస్తే ఎవరికైనా ఒకటో తరగతి వరకు రెండో తరగతి వరకు చెప్పి డెఫినేషన్ వెళ్ళి పండితుల ముందు ఇలాంటి డెఫినేషన్స్ చెప్పొద్దు అనాలనిపిస్తుంది వాడిని కాలం డిఫైన్ చేయడానికి గంటలు నిమిషాలతో మొదలు పెడతారు కాలం అనే డెఫినేషన్ పౌర్ణిక వస్తుంది ఇక కాలం డెఫినేషన్ అయ్యాక గంటలు నిమిషాలు వస్తాయా లేకపోతే గంటల నిమిషాల నుంచి కాలం వస్తుందా ఏమి డెఫినేషన్ ఉంది నేను అంటారు ఈ తర్క పండితులతో మీరు ఇదే తర్క సంగ్రహం ఇంకా పాఠాలు చెప్పేసి చదివిస్తున్నారా అప్డేట్ చేయండి రా దాన్ని కొంచెం అప్డేట్ చేయండి న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ వచ్చింది ఐన్స్టైన్స్ కీటీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ వచ్చింది అవన్నీ దేశము కాలము వాటికి సంబంధించినటువంటి సైన్స్ అది విజ్ఞానం ఫిలాసఫీ వాటిని చదువుకుని ఈ తర్క సంగ్రహాన్ని కొంచెం శోధన చేసి మార్పులు జరుపులు చేయండి మీకు చేత కాకపోతే కొన్ని తెలుసున్న వాడిని ఏమన్నా పట్టుకుని చేయించండి చేసి అప్డేట్ చేసుకోండి దాన్ని అంతేకాని 
పదకొండవ సంవత్సరాల క్రితం రాసింది అలా అదే చదువుకుంటూ ఉంటాను అంటే ఆత్మస్వరూపం అయితే చదువుకోవచ్చు దేవి ఉపాసన అయితే చదువుకోవచ్చు కానీ దేశకాలంలో విచారం అయితే పనికిరాదు అది సైన్స్ అది సైన్స్ అనేది ఎప్పుడు అలా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది సైంటిఫిక్ గా ఆలోచించుకుని చేతన వాళ్ళు ఎనివే నాకు ఓ పేరు ఉంది ఎవరో తెలుసు నా పేరు అరే ఆ స్వామి ప్రసంగం పెట్టుకున్నా అంటే వద్దు కదా ప్రసంగం వద్దు ఆయన మంచిగా చెప్తే చెప్తాడేమో కానీ సైన్స్ మంచి వాడు వాడు ఇద్దరు చెప్పేసి కానీ విలువ నిజంగా విలువ నన్ను కొన్ని సందర్భాలు గెలవలేదు ఎన్ని గెలవలేదు ఇది కొంటే పిలిస్తే వెళ్ళాలి నేనే సిద్ధంగా లేదు నేను అన్ని బాధ్యతలు తోట కూర్చుని ఉన్నాను నాకేంటి సమస్య కాదు కానీ అలా ఉంది వాడిని పిలిస్తే సైన్స్ అంటాడు వేదం గురించి చెప్పడా అంటే సైన్స్ గురించి చెప్పాడు నువ్వు గెలవద్దని రాజమండ్రి కూడా నువ్వు చాలా కాలం గెలవలేదు తర్వాత మళ్ళీ పిలిచారు కొన్ని పిలిస్తే వెళ్ళి వెళ్ళాలి నాకే దాంట్లో ఉంది నిజంగా అలా ఉండకూడదు అది ఇలాంటి వే తప్ప నన్ను గురించి చెప్పడం లేదు నేను నా దేవుడు నన్ను గెలవకపోతే నేను ఆశీర్వదిస్తా నా గురించి వ్యక్తిగతంగా ఏమీ కాదు కాబట్టి టైం అంటే ఇప్పుడు చెప్తున్నా మళ్ళీ దేశే పదార్థలనం సంవిత్ ఇలాగ జ్ఞానం అన్నాను ఇప్పుడు సంవిత్ అంటున్నాను అందమైన సంస్కృత పదం తవిత్ కాల తర్క సంగ్రహం వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన డెఫినేషన్ అనేది పెట్టుకోవాలి వాళ్ళ ఇంట్లో డెఫినేషన్ చెప్పేసి అది వేస్ట్ అది ఇప్పుడు పనికిరా డెఫినేషన్ దాన్ని చెప్పేసి ఇది పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఏటం అను అని ఉందనుకోండి ఏటం పరమాణువు పరమాణువు గురించి దాల్తం ఏదో చెప్పాడు దాల్తం చెప్పిందే ఇప్పుడు దాకా వదిలిస్తాను అనుకుంటున్నాడు అప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ పిల్లలు అడగట్టు వాళ్ళు డాల్తం చెప్పింది చదువుతారు దాన్ని దాన్ని తిరస్కరించి ఇంకా ముందుకు వస్తారు ఇంకా ముందుకు వస్తారు ఇప్పుడు హిల్స్ బోసా అనేది డిస్కవర్ చేశారు బోసాన్ అంటే బోస్ బోస్ అనే సైంటిస్ట్ ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన పేరు మీద ఆ కణం అది వచ్చింది బోసా హిగ్స్ అనే సైంటిస్ట్ ఒక బ్రిటిష్ సైంటిస్ట్ ఉన్నాడు అతను కూడా దాన్ని కంట్రిబ్యూట్ చేశాడు అంటే అతని పేరు ఇది పెట్టి ఆ కణాన్ని హిగ్స్ బోసా అంటే కణం పేరుని కూడా ఆన్ అని రావాలి ఎలక్ట్రా ప్రోటా న్యూట్రా ఓఎన్తో రావాలి కాబట్టి బోస్ హిగ్సాన్ అనాలా హిగ్స్ బోసాన్ అనాలా రెండే వికల్పాలు ఆలోచించి బోసాన్ బాగుంది పలకడానికి తేలిగ్గా ఉంది హిల్స్ బోసాన్ అని పెట్టారు అంతేగాని ఇండియా వాటి మంది వెనకాల పెట్టారని అలా అనుకోవచ్చు సైంటిస్టులు అలా ఉండరు వాడు ఇండియా వాడు అమెరికా వాడు అలా చూడరు సైంటిస్టులు అలా ఉండరు అలా ఉంటే వాడు అంత సైంటిస్ట్కి రాలేదు చాలా ఉదారమైన విశాలమైన భావాలు తిరిగి ఉంటారు హిల్స్ బోసాన్ అది ఆ కణాన్ని మధ్యన కనిపెట్టారు కాబట్టి ఈ పైన ఇంటర్మీడియట్ లో కూడా ఇంటర్మీడియట్ లో రావడానికి టైం పడుతుంది ఎంఎస్సి ఫిజిక్స్ వాళ్ళకి ఆ పరమాణు గురించి చెప్పేప్పుడు దీన్ని కూడా స్లోగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి చెప్తారు సిలబస్ లోకి వస్తుంది అలా ఉండాలి అంతేగాని పరమాణు గురించి ద్వియనుకము త్రియనుకము అంటూ ఏదో మా పూర్వ వాళ్ళు మాత్రం చెప్పారు అదే నేను రోజు చెప్తున్నాం నేను మా నాన్నగారి దగ్గర తర్కం చదివేవాడు చదివినప్పుడు ఆయన ఏమన్నారంటే అదే నీ తర్కం ఉంటున్నాడు అప్పు నీ తర్కం అక్కర్లేదు ఎందుకన్నా ఎందుకన్నా నువ్వు సైన్స్ చదువుకున్నావు ఈ తర్కం నీకు ఉండమటము ప్రతి దానికి నువ్వు ఏదో పొలం వేస్తూ ఉంటావు కాబట్టి నీ బుద్ధిని నువ్వు వెళ్ళిపోయి ఆద్య పట్టణ సమవాయు కారణం గురు కొన్ని దగ్గర వచ్చింది అక్కడ దాకా వచ్చే మాట అక్కడ వచ్చింది పేజీ మొద పండు పడ్డామే పండు పడ్డామని బాగా చెప్పాడు అంతవరకు బాగుంది నూతన చెప్పినట్టు చెప్పాడు పండు పడుతుంది కానీ ఆ ఫస్ట్ పండడమే గురుత్వము అదే అంటే ఫస్ట్ అక్కడ అలా తొలిగి ఊడి ఆ క్షణం పడి చూసారు అది గురుత్వం ఇంకా ఆ తర్వాత అది గురుత్వం కాదు తర్వాత అది వేగము అంటే దాని వాళ్ళ సమస్య ఏమిటో నేను పరిశీలించాను వాళ్ళ సమస్య ఏమిటంటే వాళ్ళు స్పీడ్ ఎరుగుదురు తప్ప యాక్సలరేషన్ ఎరగరు 
there is no velocity, speed, there is no way, but the acceleration and it is possible, then they don't know. That is no one checking it out of all the people who do it. That is checking it out of no one. Acceleration is 4,000 of them. Force equal to mass into acceleration. A force soon and gravitation will not be forced. Adi Newton Chepi Raka Valaki Kedi. Mana Bhakti Kedi 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 Asana Kedi Kedi. A point to Kedi 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 Vibhuti Kedi 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 Anyway, so they have to come out of it. I hope so. Anyway, near the road of the science, they have no idea that they are alive. 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 Which is true. I understand that. Anyway, coming back to the point, Kala Ho, that is a manasika tattva. काला नौ का महात्मा एवं डिफरेंट किस्से हैं काला मनेरी इसे मेंटल कैटेगरी देश में पूरा करें स्पेस एंड टाइम ये दोनों पूरा मेंटल कैटेगरीज इधर मनुष्य चेता एयरपोर्ट चेस को बनेना पैरामीटर्स मनुष्य के चेतन के आधार में अंतर जोड़ने में नील नेवटी नील कैवलमु उसका देहमु आधेहमु वो मनुष्य देना नहीं तो अंत्य के में तो मिल रही थी देश में कालम वो एक बोलाम बोलाम मेरा अलग ना आवश्य अलग ना मेरे परिचित इस जोड़े में देश में कालम अनिवार्य पटकुना ढंग है देश में कालम अरे पटकुनों का इतना बहुत है। अटूट वालों को भी चाहिए। थोड़ा पता चल लो वालों, शंकर लो, थोड़ा पता चल लो, वालों, थोड़ा कल वेसा। शिक्षित लोगों ने इतने वो थोड़ा आह इनमें तो अच्छा है जीवन मस्तूम है। शेष भी योगा सहस्रांताम अहोरा रविरो जना हा अने वो कहाँ उनके पर काल में ये उनका कहाँ उनके पर शिक्षण इंद्रज है शिक्षित है उन्होंने तो सुना इधर नहीं जितना ना बोले चला गर्लसू तब गर्लसू उठते हैं अंदर वाली ये ये तो ना जेल में फैली जैसे थे उसे इधर तो पारायण जैसे उसे तो अगर शिक्षित लोग तो गर्लसू बड़ा ही नहीं करेंगे � Krishna is the philosopher. Yavad Guru Vada, I am not only. Illa Chakta Ru, Illa Dimshukunta Ru, Yavaro Yusna Jana, Jenu. I am God. I am Allah Dimshukunta Ru, I am Allah. Mana stamp will be there. Mana stamp will go to the Vishet. So, Chetra Chetra Jnayo Jnanam Yatta Jnanam Matam Mama. And I am so never able to. This Jnanam is the idea of Jnanam. Shatra 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 Vileka Me Yasmo Inge Pradu Then we call and count and get to the point of 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 the point ये एक पोगलू ये एक बात करूं करिस्ते और का बारा तो ना बारा में करिस्ते और का पक्षा तो ना पक्षा में करिस्ते और का मासा पन्ने का मासा लो समाचार लो आरोग्य समाचार लो वो चेक कराओ इतने वन टू वी रो नाम को लक्ष्य लोगों पर रोन दो वेलो कलियों को रेटिंग को बापा का वीडियो अहोरा इंटाउन में मन के लि� पलिहेन रोगों को बढ़ो पलिहेन रोगों को बढ़ो ऐसे इतने देवता ने कि वो का पौधलो रात्रि मन के आठ मासा लो पौधलो रात्रि लो पुत्ते ऐसे अधिदेवता ने कि वो का पौधलो का रात्रि 
మనకి ఒక కల్పం పూర్తయితే అది బ్రహ్మదేవుడు గారికి ఒక పొదలు అంతే సమయం ఉన్నది ఒక రాత్రి ప్రసాదియ వీళ్ళు అహోరాత్ర విరోజన వీళ్ళు అహోరాత్ర పండితులు వీళ్ళు వీళ్ళు పెట్టేది లెక్క అంటున్నాడు కింద శంకరులు పోని ఆయన వ్యాఖ్యానం చేసేప్పుడు అహోరాత్రం తెలిసిన వాళ్ళు చేసిగా ఆయన అంటాడంటే ఆయన ఇంకా గొడుసు అహోరాత్ర విరోజనా నాతు ఆత్మ విధ వీళ్ళు అహోరాత్రాలు తెలుసున్న వాళ్ళు తప్ప ఆత్మ మాత్రం తెలుసున్న వాళ్ళు ఆత్మ తెలుసున్న వాళ్ళు అయితే దాంట్లో పడ్డారు ఆ పిచ్చి పెట్టుకోడు ఉంటుంది అది దాన్ని కాల్కులేషన్ చేసి పక్కన పెడతాడు అది మానసిక ప్రపంచంలో భాగంగా ఉంటుంది మానసిక ప్రపంచం అంటే ఏమో తెలుసుకున్న ఇచ్చా ప్రపంచంలో భాగంగా ఉంటుంది దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ అహోరాత్ర విద అహోరాత్రము యొక్క జ్ఞానం వీడు చెప్తాడు మనకి అహోరాత్రములు ఏమిటో వాళ్ళ అహోరాత్రాలు ఏమిటి వాళ్ళ గంధర్వుల అహోరాత్రాలు ఏమిటి బ్రహ్మదేవుడు అహోరాత్రాలు ఏమిటి విష్ణువు అహోరాత్ర అవన్నీ కాల్కులేషన్స్ చెప్తాడు చెప్పే పాండిత్యం పాండిత్యమే అది కూడా ఓ పాండిత్యం కాదని నేను అనుకోలా అహోరాత్ర విధ ఈ అహోరాత్రాలో మొదటక్షరం ఆఖరక్షరం తీసేటే ఏం చూసింది హోరా హోరా ఎక్కడ విన్నారా హోరా హోమ్ అంటే ఇంగ్లీష్ లో అవర్ హెచ్ ఓ యు ఆర్ అది హోరా హోరా స్కోప్ టెలిస్కోప్ హోరా స్కోప్ టెలిస్కోప్ అంటే టెలీ దూరంగా ఉండే వాటిని స్కోప్ చూపించి హోరా స్కోప్ అంటే అహోరాత్రాలని చూపించేది అహోరాత్రాల యొక్క చక్రంలో వీడి బతుకుని చూపించే దానికి హోరా అని అన్నారు అంటే దాని ఉత్తరంటే మీరు దేహము మనస్సు మాత్రమే అయిపోయింది అంటే అయిపోయింది యు ఆర్ ఎ బాడీ అండ్ మైండ్ అయితే సరిపడు దానికి అది పూజ స్వామిజీ అంటూ ఉంటారు దానికి అది సరిపడుతుందా నువ్వు ముందుకు పదా అంటూ ఉంటారు అంటే దానికి అది సరిపడుతుంది మనకది సరిపడుతుంది దానికి అది సరిపడుతుంది వాళ్ళకే అభ్యంతరం లేదు దానికి అది సరిపడుతుంది ఒకడు స్నానం చేయకుండా బ్రేక్ ఇడ్లీ తినేస్తున్నాడు వాడికి అది సరిపడుతుంది బాగా ఎవరికి అది సరిపో వాడికి అది సరిపడుతుంది అంటే ఎనివే కాబట్టి అయ్యా నీ మాట ఏంటి నువ్వు దేశంలో ఉంటావా ఉండవా దేశంలో అంతర్గతమై ఉంటావా ఉండవా దేహము ఇంద్రియములు దేశంలో అంతర్గతంగా ఉంటాయి దేహము దేహము దేశాంతర్గతంగా ఉంటుంది కానీ నేను ఏదో ఒక దేశంలో ఉండి నేను ఉండను నేను ప్రకాశిస్తున్నాను ప్రకాశించడం అంటే తెలివి నేను తెలివి తెలివినై ఉన్నాను తెలివి రూపంగా వెలుగుతున్నాను ఆ మహాంట వెలుగుతున్నాము నేను వెలుగుతున్నా తెలివి అంటే వెలుగే కదన్నది అన్ని తెలుస్తున్నాయా కదా అదే వెలుగు సో ఆ తెలివి రూపంగా ఉన్న నేను ఒక దేశంలో ఇమిడిపోయి లేను ఆ దేశం ఏదైనా కావచ్చు కానీ మీరు కాకినాడ వాస్తులా లేకపోతే హైదరాబాద్ వాస్తులా అని అడిగారు అనుకోండి నేను ఈ వాస్తు ఉంది కాదు ఆ వాస్తు ఉంది కాదు మరి మీరు ఎక్కడ నివసిస్తారు అంటే దేహంలో నివసిస్తారు దేహం ఇప్పుడు కాకినాడలో ఉంది రేపు హైదరాబాద్లో నేను దేహంలో ప్రకటమవుతున్నాను దేహి కానీ వాస్తవంలో నేను ఫలానా చోటని లేను అంతా నాయందే ఉన్నది కానీ నేను ఫలానా చోట లేను నాపి భామ అలాగే నాపి భామ మీరు ఎప్పుడు ఉన్నారు ఏ కాలం నందు ఉన్నారు ఏ కాలం నందు ఉన్నారు అంటే మనం ఏం చెప్పాలి ఇరవై ఒకటో శతాబ్దం నందు ఉన్నాము రెండు వేల పన్నెండో సంవత్సరం నందు ఉన్నాము లేకపోతే పొద్దున్న రాష్ట్ర కాలం నుండి ఉన్నాము 
లేకపోతే గంట కాలం రోజులు ఉన్నాము బాహు కాలం రోజులు ఉన్నాము అలా చెప్పాలి నోర్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ టైమ్ కాలమే మన ఎందుకు కలదు తెలివిలో కాలం ప్రకాశించింది మనస్సు కాలాన్ని ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు తెలివిలో కాలం ప్రకాశించింది సినిమా ఫిలిములో కాలం ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది సినిమా ఫిలిములో కాలం ఎలా ఉంటుంది అంటే సినిమా ఫిలిములు అలా గొట్టలో కూర్చోబెడితే కాలం ఉండదు దాన్ని ఇలా సాగతీసి దాన్ని రొటేట్ చేస్తే ఆ కదలిక నుండి కాలం పుడుతుంది ఆ విధంగా సినిమా ఫిలిములో కాలం ఉంటుంది ప్రాజెక్ట్ అది లైఫ్ లో కాలం ఉండదు ఆ సినిమా ఫిలిములో ఉన్న కాలాన్ని ఆ ప్రాజెక్ట్ అది లైఫ్ తెర మీద ప్రకాశింపజేస్తుంది అదేవిధంగా మనస్సులో ఉండే కాలాన్ని ఆ తెలివి ప్రకాశింపజేస్తుంది తెలివి ఎందు కాలం యొక్క ప్రభావం ఉండదు తెలివి ఎందు కాలం ప్రకాశిస్తుంది తప్ప కాలము తెలివిని పరిచ్ఛిన్నము చేయదు కదాపి భావ అంటే అర్థమైంది వయంతు సర్వత్ర సదా చ భావ నేను ఆ ఒక్క స్టేట్మెంట్ దాన్ని బాగా పుట్టిట్ ఇన్ పర్స్పెక్టివ్ దాన్ని బాగా ప్రకాశంగా పెట్టడం కోసమని నేను కాలం గురించి దేశం గురించి సమాజంలో ఎన్ని భావనలు అయితే ఉన్నాయో వాటిని అన్నింటినీ పరిశీలించే ప్రయత్నం చేశాను అది నా తాత్పర్యం నేను నా తాత్పర్యాన్ని గ్రహించవలసినదిగా మనవి నాకు నేను ఎందు వ్యతిరేక భావము లేదు అనుకూలత లేదు నేను అనుకూలుని కాదు ప్రతికూలు ఉంటాను బట్ నేను ఐ సీ సంథింగ్ స్టిల్ అండ్ వెన్ ఐ హ్యావ్ టు టీచ్ ఎట్ ట్రాక్ ఐ ఐ కాల్ ఎ స్పేట్ ఎ స్పేట్ అదొక స్టైల్ ఆఫ్ టీచింగ్ సో ఆ విధంగా అర్థం చేసుకోండి మనసు కష్టపెట్టుకోకుండా నేను చెప్పిన దాని గురించి మీరు కష్టపెట్టుకుని నేను ప్రయత్నం చేయకండి మీరు అవతాలు వెంటకాలాలు మీకు కావాలంటే మీరు అట్టి పెట్టుకోండి నాకే వెంటపడలేదు మీ స్వరూపంలో మాత్రం అవి లేవు దీనికి నేను కడుపులో చాలా ఉంటాయి చెప్పాల్సింది సో ఒకసారి శ్లోకం అనేసేద్దాము స్వభాదిత్కాలకథాశ్మాకాలీలేహపరువయంచేత్ర సదా చ భామ పూర్ణమ పూర్ణమిదం పూర్ణ